Und wird der PlayStation 5 so langsam Angst und Bange? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ich gebe es offen zu, das Video kommt etwas spät und sprüht nun nicht mehr unbedingt vor Aktualität. Denn viele von euch wissen es ja schon längst, dass Microsoft auf der diesjährigen E3-Messe im sonnigen Los Angeles seine neue Xbox jetzt ja, zwar nicht so richtig offiziell vorgestellt hat, aber zumindest wurde sie angeteasert mit einigen wenigen offiziellen Infos. Und diese Infos und auch noch meine ganz persönliche Einschätzung zu den derzeit erhältlichen Daten möchte ich daher in diesem Video mal präsentieren. Daher lohnt es sich sicherlich auch dran zu bleiben, wenn ihr die ganzen E3 Infos schon kennt. Kommen wir also erstmal zu E3 und ich bin ganz ehrlich, besonders die Microsoft Events und Videos sind so gar nicht mein Ding. Es ist alles einfach ein bisschen zu hochtrabend und übertreibend. Wenn ich schon allein so Sprüche höre, die von sich gegeben wurden, wie ja, jetzt ganz frei übersetzt von mir, für uns stehen die Spieler und die Spieler im Vordergrund. Sorry, aber bei solchen Aussagen wird mir speiübel, denn ganz besonders Microsoft ist weit davon entfernt, nicht kapitalistisch zu denken. Es ist eines der größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Da ist alles wichtig, aber ganz sicherlich nicht die Spieler. Folglich soll Geld verdient werden, genauso wie bei allen anderen auch. Nintendo und Sony sind da natürlich nicht ausgeschlossen. Sorry, aber das musste jetzt echt mal raus. Auch der extra für die E3 produzierte Trailer zur Scarlett lässt sowas leider immer wieder durchkommen. Es ist ja alles so super und rosarot. Ich bin immer froh, wenn solche PR-Trailer endlich zu Ende sind. Aber genau in diesem Trailer sind nahezu alle Informationen zu finden, die nun quasi als offiziell gelten. Und um jetzt mal mit den Negativen aufzuhören, nachher denken viele vielleicht noch, dass ich die Xbox hassen würde. Keineswegs, wie ihr hier ja gerade sehen könnt, ich bin nämlich ein ganz großer Xbox-Fan und freue mich wie so ein kleiner Monty auf die Scarlett. Also der Reihe nach, erstmal zur Hardware. Und da muss man klar sagen, dass nur bestätigt wurde, was ja eigentlich schon alle wussten und ich sogar schon letztes Jahr vermutet hatte. Der Kern der Konsole wird ein speziell für die Xbox Scarlett produzierter Chip sein, also ein SOC auf Basis von Zen 2 und Navi von AMD. At the heart of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. Die Zusammenarbeit mit AMD findet also weiterhin statt. Zen 2 und Navi wurden übrigens ebenfalls auf der E3 vorgestellt, allerdings deutlich ausführlicher als die Scarlett. Zen 2 ist demnach eine vollwertige Prozessorlösung und nicht so was Halbgares wie die schwächlichen Jaguar-Kerne der X. Nee. Da ist der Xbox One und der PlayStation 4. Prozessor-Power sollte bei mindestens 8 Kernen also mehr als genug vorhanden sein. Sehr gespannt bin ich aber auf Navi, denn Navi ist nicht gleich Navi. Was aktuell von AMD vorgestellt wurde, ist lediglich Navi 10, also die kleine Version. Da diese aber nicht ansatzweise die Leistung erbringt, was Microsoft so vorschwebt, kann man davon ausgehen, dass Navi 10 nicht zum Einsatz kommen wird. Denn die Aussagen von Microsoft zur Leistungsfähigkeit sind mehr als nur sportlich und damit natürlich ziemlich fragwürdig. From a pure processing perspective, this is four times more powerful than the Xbox One X. Denn der Prozessor soll viermal so schnell sein wie der der Xbox One X hier. Die Frage ist nur, ja, worin denn viermal so schnell? Man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, dass diese oder jene CPU viermal so schnell ist. Und auch wenn die Jaguar-Kerne echte Krücken sind, ist die Aussage der vierfachen Leistung schon sehr gewagt. Aber man benötigt halt ein paar markige Zahlen. Sagen wir es jetzt einfach mal in meinen Worten. Die CPU-Power der Xbox Scarlett wird mehr als ausreichend sein und deutlich höher als der Xbox One X. Sony hat es ja schon vor längerer Zeit eher unabsichtlich bestätigt. In die PlayStation 5 wird eine sogenannte SSD-Einzug erhalten. Ja und alles andere wäre jetzt bei der Scarlett auch eine große Überraschung gewesen. Eine SSD in den neuen Konsolen ist nämlich die ist gar nicht mehr wegzudiskutieren und einfach ein Muss. Selbst wenn sie dadurch 100 Euro teurer wird. Ohne SSD wird Zocken mit der Zeit nämlich immer krampfiger und nervtötender werden. In der Scarlett soll eine ganz speziell entwickelte SSD arbeiten, was auch immer das natürlich heißen mag. Man kann davon ausgehen, dass diese deutlich schneller arbeitet als hier so eine herkömmliche SATA 3 SSD eines modernen PCs und sie wird eher in Richtung M2 SSDs gehen. Ja und wieder kommt also eine markige Aussage. What I'm personally most excited about is the SSD. We've created a new generation of SSDs. We're actually using the SSD as virtual RAM. We're seeing more than 40 times performance increases over the current generation. 40 mal so schnell soll das Ganze sein. 
Ja, ich bin mir sicher, dass man sich irgendeine Zahl raussuchen kann, wo das tatsächlich stimmen wird. Aber ein 40 mal so hoher durchschnittlicher Datendurchsatz wird es wohl kaum sein. Aber eine SSD, selbst so eine hier, beschleunigt ungemein. Das ist vollkommen korrekt. Noch dazu unterstützt diese auch den Arbeitsspeicher der Scarlett, falls dieser mal voll sein sollte. Und das funktioniert dann sicherlich so ähnlich wie die berühmte Auslagerungsdatei auf dem PC. Apropos Arbeitsspeicher. Zur Menge wurde noch gar nichts gesagt. Ich denke auch, dass das noch gar nicht feststeht und es nächstes Jahr fixiert werden wird, wenn die Preise des RAMs dann am Ende auch feststehen. Auf jeden Fall soll aber GDDR6 Speicher zum Einsatz kommen. Also der Speicher, der auch auf den aktuellen RTX Grafikkarten hier von Nvidia arbeitet und auch bei den neuen Navi Grafikkarten von AMD zum Einsatz kommen wird. Schneller geht es kaum. Fraglich ist jetzt nur noch, ob ja wirklich der gesamte Arbeitsspeicher aus GDDR6 bestehen wird. Denn ja, das ist natürlich keine günstige Angelegenheit. Vor allem, weil die Scarlett sicherlich deutlich mehr als 8 GB davon bekommen wird. Und kritische Zeitgenossen können nach der Sichtung des Trailers auf folgende Aussage kommen. Die Scarlett wird Spiele in 8K Auflösung mit 120 FPS ausgeben können. Und klar, sowas ist von der PR Abteilung natürlich auch so gewollt. So soll es auch rüberkommen, auch wenn im Trailer sicherlich gar nicht gelogen wurde. Fakt ist aber, dass die Scarlett sicherlich in der Lage sein wird, 8K auszugeben. Das Ganze ist aber wohl eher für entsprechendes Videomaterial geplant und für 8K-TVs, die die Scarlett dann einfach ein sauber rüber skaliertes Bild rüberschieben wird. Denn äh, bis wir auf unserem schönen Planeten hier 8K-Games mit 120 FPS genießen dürfen, werden noch ganz, ganz viele Jahre ins Land ziehen. Und die Scarlett wird sicherlich nicht mit dabei sein. Noch dazu gibt es zurzeit überhaupt keine Schnittstelle für 8K mit 120 Hz. Folglich wird 8K sicherlich nur mit 60 Hz ausgegeben werden und die 120 Hz gelten selbstverständlich maximal für die 4K Auflösung. Und selbst in 4K sind 120 Hz mehr als nur unwahrscheinlich, da ein des Navi leistungstechnisch auf keinen Fall an die zum Beispiel einer RTX 2080 Ti von Nvidia herankommen wird. Die zurzeit schnellste Gaming Grafikkarte dieses Planeten, die weit über 1000 Euro kostet und diese ist so gerade eben in der Lage nahezu alle modernen Games in 4K mit 60 FPS auszugeben. Und auch da gibt es bei maximalen Einstellungen diverse Kandidaten, die das nicht packen. Noch Dazu soll die Scarlett auch Raytracing in Hardware bieten, dadurch werden die FPS dann nochmals deutlich nach unten gedrückt. Und so kann man dann davon ausgehen, dass Spiele, die zum Beispiel intensiv Raytracing nutzen werden, überhaupt nicht in 4K gerendert werden, sondern wieder mit diesen Tricks arbeiten werden, die die PS4 Pro und die Xbox One X ja regelmäßig nutzen. 4K ja, immer in 60 FPS, auf keinen Fall. Zu guter Letzt nochmals die Sache mit der Abwärtskompatibilität. Ein Ding, das sich nun wohl endlich komplett durchsetzen wird. Denn die PS5 wird es können und auch die Scarlett. Und diese sollen nicht nur die Spiele der Xbox One wiedergeben können, sondern alle Xbox-Spiele, also auch die der Xbox 360 und der Ur-Xbox hier. Also zum Beispiel diese Kandidaten hier, Rainbow Six Vegas oder Dead or Alive Ultimate. Ich finde das absolut grandios, denn immer alle drei oder ja gar vier Xboxen dann da parat zu haben, das kann dann am Ende schon gewaltig nerven. Also eine für alles, so muss das sein. Und übrigens genau aus diesem Umstand ist auch der Name Xbox One entstanden. Eine für alles. Nur, dass das nichts mit der Abwärtskompatibilität zu tun hatte. Und auch ein Disklaufwerk wird natürlich wieder mit an Bord sein. Keine Überraschung, würde ich jetzt mal so sagen. Denn ich gehe mal davon aus, dass das Versuchsobjekt Xbox One All Digital sich nur sehr, sehr schleppend verkauft. Allerdings hauptsächlich auf Grund des hohen Preises. Und ja, ich selbst will es zwar nicht, aber ich gehe trotzdem ganz fest davon aus, dass Discs bald komplett vom Markt verschwinden werden. Das ist aber noch mindestens eine Generation zu früh. Gesagt wurde es nämlich schon bei der Xbox One hier. Aber die Generation nach der Scarlett wird definitiv kein optisches Laufwerk mehr besitzen. Da verwette ich meine trübe Glaskugel drauf. Leider wurde weder über den Preis gesprochen, noch über das Design. Okay, beim Preis kann ich das ja noch verstehen, aber zumindest ein Prototypendesign hätte ich ja doch schon irgendwie toll gefunden. Microsoft sagt zwar, dass sie den Preis so schnell wie möglich nennen wollen. Vor 2020 ist davon aber ganz sicher nicht auszugehen, denn ein Release-Termin, den Microsoft auch immerhin Weihnachten 2020 bzw. kurz davor, dürfen wir uns dann endlich alle eine Scarlett ins Zockerzimmer stellen, auch wenn diese am Ende sicherlich nicht so heißen wird. Ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk könnte das werden. Wichtig ist nun natürlich nur noch, dass auch ein paar richtige Kracherspiele kommen werden, für die sich die neue Hardware dann auch lohnen wird. Nur noch mal kurz zu den technischen Daten und meinen Gedanken dazu. Und die meisten Dinge betreffen auch die technisch ja wohl sehr ähnliche PlayStation 5. Aussagen wie vierfache Leistung etc. solltet ihr nicht nur kritisch sehen, sondern schlicht und einfach komplett überhören. 
Entscheidend ist bei einer Spielkonsole nämlich die Leistung des Grafikchips. Denn nur dieser sorgt für hohe Auflösung, flüssiges Gaming und viele Details. Mit Unterstützung des Prozessors natürlich. Der spielt aber nur eine eher unwichtige Rolle. Und hier darf man von allem ausgehen, aber nicht von der vierfachen Leistung einer Xbox One X. Das geht gar nicht. Hier kann man sich dazu einfach mal ganz geschmeidig die Rohleistung der Xbox One X angucken, die damit 6 Teraflops angegeben ist und diese damit zur aktuell ja, leistungsstärksten Konsole des Universums macht. Und das ist auch nichts weg zu diskutieren. Die Xbox One X ist die stärkste Konsole. Das ist Fakt. 6 mal 4, stolze 24 Teraflops. Zumindest in dem Bereich, in dem dieser Wert gemessen wurde, gibt es aktuell gar keine Hardware, die sowas überhaupt irgendwie stemmen könnte. Keine. Hierzu muss ich dann nochmal auf die RTX 2080 Ti von Nvidia zurückkommen, die auch nächstes Jahr bei Erscheinen der Scarlett, wo immer noch zumindest eine der stärksten und teuersten Gaming-Grafikkarten der Welt sein wird. Diese bietet aktuell knapp ein bisschen mehr über 14 Teraflops und kostet mehr als doppelt so viel wie eine Xbox One X zum Marktstart. Ihr seht schon, viermal so schnell und Angaben wie 8K oder 4K mit 120 FPS sind nicht nur mit Vorsicht zu genießen, sondern sind technisch überhaupt nicht machbar, wenn das Spiel zumindest einigermaßen aussehen soll. Okay, Pac-Man wäre in 8K mit 120 FPS sicherlich das kleinste Problem, aber moderne Spiele? Keine Chance. Mit einer entsprechend starken Navi-Grafikkarte der nächsten Generation gehe ich jetzt mal so von maximal, maximal sagen wir mal so 12 bis 14 Teraflops Leistung aus. Und das ist schon sehr hoch gegriffen und wäre damit doppelt so viel wie bei der Xbox One X. Also wie gesagt, sollte man ganz besonders den Aussagen aller Hardwarehersteller nur so weit trauen, wie man deren Produkte werfen kann. Und höchstwahrscheinlich nicht mal das. Aber trotz aller Skepsis ist natürlich eines klar. Die Scarlett wird eine Monsterkonsole werden. Ja, und je nachdem, wie sich die PlayStation 5 am Ende schlägt, dann wieder die leistungsstärkste Konsole der Welt sein. Es ist aber natürlich auch gut möglich, dass beide Konsolen ziemlich identisch schnell sein werden, denn auch die PlayStation 5 wird Sinn 2 und Navi von AMD benutzen. Viel Spielraum wird da sicherlich nicht sein. Und nun gebe ich aber zu meinem freundlichen Kollegen vom Kommentar des Tages rüber. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages und der passt wie die Faust aufs Babys Gesicht in diesem Video. Und nicht gleich abschalten, wenn ihr jetzt Playstation 5 hört. In die Tage brachte ich ja ein Video dazu, in dem es auch um die 120 Hertz der Playstation 5 ging. Hier wurde allerdings klar von 4K gesprochen. Und der Trickstar übertreibt zwar jetzt ein bisschen, spricht aber eigentlich genau das aus, was ich denke. Wer ernsthaft denkt, die PS5 könne 120 Hertz in 4K bei einigermaßen modernen Spielen, hat zu große Traumvorstellungen. Selbst 120 in 1080p traue ich der PS5 maximal bei über 6 Jahre alten Spielen zu oder eben bei weniger anspruchsvollen Titeln. Bestimmt ist das, wie mit der angekündigten Geschwindigkeit der Konsole, die PS5 wird 10 mal schneller als die PS4 sein. Typischer Marketingspruch. Die Leute freuen sich, aber es wird nicht konkret gesagt, dass es sich dabei nur um die Festplattengeschwindigkeit handelt. Erwartungen niedrig halten, sonst ist die Enttäuschung nachher umso größer. Recht hat er und auch die Xbox-Fanboys brauchen gar nicht so hämisch zu grinsen, denn der Kommentar trifft genauso auf die Skala zu. Und ja, er hat natürlich recht. Im Extremfall könnte es sogar schwer werden, sehr aufwendige Spiele überhaupt in Fuller dem mit 120 FPS wiederzugeben. Okay, mit den sechs Jahre alten Spielen, das ist natürlich heftig übertrieben, denn auch eine PlayStation 4 Pro, ach, hier, hier ist er ja, und eine Xbox One X könnte das heute schon leisten. Was machst du denn hier? Vertragt ihr beiden euch dann auch oder gibt es wieder Krieg? Man muss Sonys Leuten aber fast ein Like dafür geben, dass sie hier nur von zehnfacher Geschwindigkeit ihrer SSD sprechen und nicht von 40-facher. Ihr seht schon, wenn schon das so differiert, trotz am Ende ziemlich ähnlicher Technik, wird es woanders wohl auch nicht ganz so ernst mit der Wahrheit genommen werden. Und ich hoffe sehr, dass mit diesem Kommentar klargestellt wurde, dass ich beide Seiten für dieses Vorgehen kritisiere und weder die Playstation noch die Xbox bevorzuge, denn ich habe sie einfach beide lieb. Und jetzt gibt es wieder Ärger, weil ich nur die Xbox geküsst habe. Und bei der Umfrage des letzten Videos dürften nur wenige von euch teilgenommen haben, denn dort ging es um die eventuell bald schnellste Gaming-Grafikkarte der Welt, nämlich die RTX 2080 Ti Super von Nvidia, die aber auch kein 8K mit 120 Hertz berechnen kann. Trotzdem war das Umfragethema sehr allgemein, denn im dortigen Kommentar des Tages wurde ja gefragt, wann ich meine Videos in 4K produziere. Daher fragte ich euch einfach mal. Wie gefällt dir die Bildqualität von Das Monty? Ja, und damit hat sich 4K nun wohl wirklich erledigt. 77% sind wunschlos glücklich. Weitere 17% finden die Bildqualität super, hätten jetzt aber nichts gegen 4K. Und okay, die 62 Zuschauer mit geht so. 
Ja, okay, das kann man ja irgendwie noch verstehen, denn es ist natürlich, ja, vielen vielleicht auch ein bisschen zu dunkel hier. Aber grausam? 35 Leute? Jetzt ist das wirklich euer Ernst? Vielleicht solltet ihr euch endlich mal einen Farbmonitor kaufen, denn dann sieht es auch gleich viel besser aus. Ach ja, und sechs Leute haben noch für nicht so doll gestimmt. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Jetzt aber mal ehrlich, ja okay, es gibt sicherlich hässlichere Menschen als mich auf der Welt. Aber wollt ihr dieses Gesicht hier denn wirklich unbedingt in UHD-Auflösung sehen? Und wenn ja, dann frage ich mich einfach nur, wieso? Glaubt mir, besser wird das dadurch sicherlich nicht aussehen. So, und ja, jetzt würde ich mal sagen, wir sind durch. Ich habe genug getan. Jetzt seid ihr nämlich dran. Womit? Ja, dann natürlich mit dem Liken dieses Videos und dem Abonnieren dieses wunderbaren Kanals. Womit denn sonst? Oder ihr schaltet einfach zukünftig den Adblocker aus oder ihr unterstützt mich mit einer Spende oder ihr kauft etwas über meine Amazon-Links unter dem Video oder ja, ihr macht am besten einfach alles auf einmal. Weil ich befürchte mal wieder, dass es einige nicht mal schafft, mit ihrem 50er Oberarm den Mauszeiger Richtung Like-Button zu bewegen. Ja, das ist ja eigentlich so ähnlich wie diese nervigen Nichtblinker im Auto. Gestandene Kerle, die vor Kraft kaum laufen können, schaffen es aber nicht mal so ein kleines, kleines Hebelchen zu drücken. So, ich sag da mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.